这关能选的卡片只有一个姜王和小鬼。人家本来就傻，你还逗人家？不是你真当我傻呀？就算是傻子都知道选姜王啊，又全是魔方者。那姜王阳光又不够了，我总算是知道了。虽然我们开始的阳光有很多，但是开局会减去这些植物的阳光总和，剩下的才是我们的。就不能让我放一回姜王博士爽一把吗？我打了一辈子僵尸，就不能享受享受吗？哎，兄弟们，我多刷几次，万一植物全是零阳光的沙雕菇，我姜王岂不是就出来了？算了，兄弟们，我们还是老老实实选小鬼僵尸吧。我宁可相信母猪上树，也不相信这关会刷出姜王啊。哎，不过我发现这一关小鬼是随机僵尸，而且还给我们留了一千五百阳光。最主要的是这一关植物看起来并不强啊。俗话说得好，有猫先打猫尾草，这五路肯定是要率先打的。而且这五路呢？还有一个胆小菇是吧？这版本的胆小菇，敌人靠近之后，它就变成光了。但是它不是变成自己人的光，它是变成敌人的光。我感觉只要玉米投射的黄油不是很多的话，咱们高坚果应该可以直接打通第五路，立马就来黄油了。三路也可以先打打，哇，好帅！海豚僵尸一飞冲天，我去，帅不过三秒啊，终究还是短了一寸。要是直接飞到真哥面前，那就舒服了。这五路还让不让我高坚果过了？哎，这猫尾草去打气球僵尸去了，这招叫什么？调虎离山之计，俗称脱裤子放屁。这不多此一举吗？我高坚果需要你气球僵尸的帮忙吗？这个变身茄子不知道一直在变什么，真当我高坚果不敢吃你是吧？不过这个版本的气球僵尸呢，应该是不吃脑子。五路通过了，那咱们就随便玩了。来了一个阿坤，不过坤哥没啥用啊，顶多只能打掉一个阳光菇，对吧？后面还有保护伞呢，即使没保护伞他也扛不住啊。四路一个红眼巨人僵尸，只有一个玉米投手，不知道能不能过。哎呦，三路喷火门降下来了，喷火门这个僵尸，说实在啊，在这个版本真的太变态了，对一些没有投手的阵法，简直是毁灭性打击。这其他几路都打了，咱们一路也得凑一下热闹啊！二爷，虽然二爷很菜，但是人家还是踩掉了一个冰瓜，很赚，大赚特赚。这个阿坤来的也比较不错啊，只要把后面的双发给打掉了，一路的输出就大打折扣了。哦，巨人僵尸最终还是没人打过玉米投手。坏消息是，咱们巨人僵尸被炸死了。好消息就是这玉米棒子没有炸到咱们三路的铁门僵尸，哎，这个海豚僵尸也立大功了，兄弟们，直接把后面的土豆雷给踩掉了，再来一个窝瓜僵尸把西瓜给压了，那一路就废了。OK， 咱们一路再随便补一个僵尸啊，雪人僵尸好像不行，雪人僵尸好像会回头，兄弟们。那咱们四路辣椒一炸的话，一路再补一个僵尸，二路再补一个僵尸，然后四路再补一个僵尸。这一关不就妥了吗？好嘞。不过普通僵尸被打死了，没事一路再补一个跳舞僵尸，跳支舞给植物们送葬。Oh.